号，商务部海关总署发布了关于对加者相关物项实施出口管制的公告，将自今年八月一号起正式实施。这两种稀有金属主要用于半导体生产，中国产品占绝对主导地位。对于中方管制措施，日韩反应审慎。那么，美国财长耶伦即将访华之际，美国政府对此有何反应？中国反制美国拉盟友搞反华科技围堵，篮子里的工具还有哪些？来看报道。四号，日本经济产业大臣西村康仁表示，日本将在确认评估此事对该国半导体产业的影响后做出反应。如果根据世贸组织等国际规则，中国有任何对日本不公平的措施，日方将采取相应行动。不过，西村康忍同时称，日方不认为中方此次举动是对日本出台半导体制造设备出口管制的反制措施。深圳卫视注意到，其实先进行管制的是日本。今年五月底，日本追随美国对华科技围堵策略，宣布对二十三种半导体设备和材料进行出口管制，计划于七月二十三号起正式实行。韩国政府同日也召集临时会议进行商讨。韩联社援引韩工业部官员消息称，韩国企业目前仍有可维持约四十天左右生产所需的加库存。韩企能够从美国和加拿大等中国以外的国家进口锗产品，中国的管制措施在短期内影响不大。但韩方评估认为，不排除中方将管制范围扩大到其他材料的可能性。韩国企业希望该国政府通过各种渠道与中方协商，寻求豁免等途径，努力将中方管制措施对该国有关行业的潜在影响降到最低。中国台湾地区经济部门负责人王美花则称，大陆出口的为初级原料产品，要送到美国、日本去做精炼；台湾进口的是精炼后原料，因此短期内对台湾影响不大。大陆透社不同意这种说法，认为虽然美国具有精炼能力，但原材料几乎由中国大陆企业垄断，美国将陷入巧妇难为无米之炊。而王美花所说的“美国产家”和“者”将会越用越少，短期内将无货可买。路透社指出，日本、韩国和中国台湾都是全球芯片制造重地，当局的说法都是试图淡化潜在影响，以免破坏投资者信心。相比之下，荷兰政府更为着急。荷兰四号呼吁欧盟必须对中国出台的新规定做出回应。深圳卫视注意到，荷兰政府上周出台新政策，对半导体制造用的光刻机实施出口管制措施，需要先获得政府的许可证。对于这种明显针对中国半导体产业的围堵行为，中国商务部表示坚决反对。值得注意的是，虽然荷兰强烈呼吁，但欧盟委员会迄今并未对中国管制“加”和“者”采取强硬立场，仅表示正在评估此举对欧洲工业的潜在影响，同时敦促中国将管制内容限缩在明确的安全考量范围内。观察指出，荷兰包括欧盟自身也出台不少管制措施，因此没有本钱在这一问题上向中国发难。与各国各地区政府相比，全球主要半导体大厂立即开始囤货。综合路透社与彭博社报道，美国半导体晶圆制造商 AXT 公司称，其中国子公司将立即着手准备申请材料，以向中国购买加和者。一家中国者生产商表示，他的公司收到了来自欧洲、日本和美国买家的数次询问，希望在出口管制生效前储备这种产品。但买家也预计，获得出口许可证可能需要长达两个月的时间。不过，也有一些半导体企业表示影响不大，如英特尔发言人就称，该公司的战略是拥有多样化的全球供应链，将对当地变化和供应链中断的风险降到最低。那么，中国公布相关物项出口管制后，相关进口大国真的有替代方案吗？加和者这两种金属在芯片制造、通信设备和国防等战略性领域都发挥着关键作用。加用于复合半导体、电视和手机屏幕、太阳能电池板和雷达等；者的用途包括光纤通信、夜视镜和太空探索。例如，大多数卫星都使用基于者的太阳能电池。同时，有金属行业信息提供商认为，虽然这两种金属都是可替代的，但使用替代品可能成本更高，并可能损害性能。分析认为，中国的限制措施可能产生深远的影响。中国的加产量占全球百分之九十五以上，锗产量占全球百分之六十七以上，主要供应美国、欧盟、日本和韩国等发达经济体。
。美国彭博社报道指出，这两种金属加工成本可能很高，而中国有强大的产能，中国企业一直向全球市场低价供应这些重要的战略物资，这也导致中国以外地区的产品缺乏竞争力。事实上，一家澳大利亚的金属行业者就表示，想短期内找到中国产镓和锗的替代品是不可能的。日本经济新闻预测，由于该国对这两种稀有金属产品的使用如此广泛，供应受限将导致该国在相关基板产品的全球霸主地位受挫。呃，从实际上看，目前全球供应链脱钩断链的风险进一步上升。那在这个时候，中国颁布出口管制举措。呃，我理解应该说是以金刚手段显菩萨心肠，一方面这体现了违背经济全球化的正确方向，不但解决不了自身问题，还会反噬自身，可以帮助搞脱钩断链的国家认识到脱钩断断链害人害己。南非非洲新闻电视台评论认为。目前，各国在半导体产业链方面激烈竞争。不过，真正效果如何尚不好说。但可以预计的是，中方管制镓和锗会对行业形成立竿见影的影响力。You sort of need to still rely on the status quo, you know, in the short term. So in the short term, there's there's that uncertainty around what happens. In the long term. China is investing in its supply chain. The U.S. is investing in its manufacturing. So on both sides, they would likely be fine, you know, from each other. But you know, in this short-term period, that's where the real strain is going to be. And as consumers, 彭博社则分析了另一种可能性，即欧盟委员会可能会将中国的新出口限制诉至世界贸易组织的争端解决机制。不过，这样的争端可能需要耗时数年才能得到处理，因为此前美国已经通过各种手腕迫使世界贸易组织争端解决机制陷入瘫痪，而欧洲长期对这一问题视而不见。另一方面，欧盟和欧洲国家推出管制政策比中国更多，尤其是针对俄罗斯等国的十几轮制裁。一旦欧盟向世贸组织提出上诉，它自身也将迎来诉讼潮。美国消费者新闻与商业频道认为，中方管制措施目前仍较为温和，仅仅显示中方面对美西方对半导体产业战略围堵时的鸣枪警告态度。Now the U.S. has used export、uh, blacklists. It's used export restrictions to cut China off from key technologies. China hasn't retaliated much, but we're starting to see signs of some of that retaliation now. The question here is, how big a deal are these curbs from China? A warning shot. Not a death blow. That's the view from Eurasia Group. This is limited、uh, impact、uh, from these curbs, but clearly a warning shot from China in this escalating technology battle. 英国金融时报四号也认为，随着中美两个超级大国之间的地缘政治斗争愈演愈烈，中国决定对两种用在芯片制造和通信设备的金属限制出口，以此反击美国、荷兰和日本半导体管制措施。不过，在五号的外交部记者会上，发言人汪文斌就重申，中国的做法不针对任何国家。分析认为，美国其实是全球最大的锗资源储量国，但自1984年以来，就将锗作为国防储备资源进行保护，尤其是近几年已经基本不再进行锗的开采。从历年出口数据来看，中国作为储量、产量及出口量的大国，多年来已经为全球产业链的发展做出了很大贡献。在高质量发展的背景下，加强战略资源的开发与管制也是合情合理的。对于发达国家来说，他们对这些战略资源往往采取自身不不不勘探、不开采，呃，从中国等发展中国家进口囤积的这些策略，呃，这些策略发达国家在稀土等战略资源上都曾经用过，所以从能源安全角度出发，锗和镓这两种资源都是国家重要的战略储备，中国应该加强监管。自今年一月以来就曾多次表态要访华的美国财政部长耶伦，终于得偿所愿，将于六号抵达北京，成为继美国国务卿布林肯之后一个月内第二位访华的拜登政府内阁成员。耶伦首次以美国财长身份访华，带着哪些任务而来？拜登政府内鸽派代表赴华，能否在中美经贸领域谈出实质性成果，为紧绷的中美关系吹暖风？经中美双方商定，美国财政部长耶伦将于七月六号至九号访华，这是他首次以财长身份访华。耶伦行前接受美国微软全国广播公司采访时表示，他希望与中国重新建立联系。We really welcome and want to 
um, have a healthy economic relationship and we think it's generally beneficial. Uh, we have disagreements. Uh, my hope in traveling to China is to reestablish contact. There are a new group of leaders. We need to get to know one another. 在拜登政府内部，耶伦一向被视为对华态度较为友善和务实的鸽派，曾多次表达过加深美中沟通、寻求同中国开展经济合作、为两国紧张关系降温的意愿。耶伦此前接受采访时说，中国最新任命了一批经济领域的高级官员，其中不少人与美国官员之间打交道较少，因此他认为建立一些私交尤为重要。耶伦还曾表示，阻碍中国民众生活水平提高不符合美国利益，美国应该为中国的脱贫方面取得的成绩鼓掌。针对是否取消特朗普时期对华加征关税，耶伦也曾数次在美国国会听证会上与商务部长雷蒙多、贸易代表戴奇等人据理力争，认为对华加征惩罚性关税实际上也在伤害美国企业自身的利益。就在耶伦启程前几日，他先与中国驻美大使谢峰进行了会晤。据中国驻美国大使馆消息，谢峰在会晤时表示，希望美方与中方相向而行，不折不扣落实两国元首重要共识，用行动排除干扰，管控分歧，以诚意加强对话，开展合作，推动中美关系止跌回稳，重回正轨。美国财政部也发表声明称，耶伦和谢峰进行了坦率而富有成效的对话，双方一致对为保持沟通渠道畅通以及负责任管理美中双边关系而正在进行的努力表示了支持。耶伦呢是这个拜登政府当中啊内阁成员当中啊，啊应该是最这个积极主张啊跟中国啊稳定关系，啊开展正常那个经贸关系的一个官员了。呃，他是一个经济学家啊，有一个非常啊丰富的啊这样一个工作经验啊，非常深的一个理论的造诣啊，应该说他从啊经济的视角来看待这个中美关系啊啊，相对来说比其他的这个官员啊更看重他的中美之间呢双方的一个共同利益和中美之间可以合作的领域。美国财政部高级官员透露，耶伦此次访问的目的是深化和加强两国间的沟通频率，稳定双边关系，避免沟通不畅，并在可能的情况下扩大合作。彭博社认为，对于中美这两个世界最大经济体、年双边经贸额高达七千多亿美元的经济伙伴来说，保持对话是两国关系修复的必要前提。过去，中美曾设有半年一次的战略经济对话。许多双边经济问题能够得到讨论，但这一对话机制遗憾地在特朗普时期被终止。We had Anthony Blinken go three weeks ago、uh, to Beijing, and now we have Janet Yellen, the Treasury Secretary. And no matter what they talk about, it is positive that the two sides are at least showing a willingness,、uh, acceptance to sit down and hash out their differences. 美国《华尔街日报》则指出，耶伦或将美债列为与中方磋商的首要议题。六月初，经过美国会两党多轮博弈和谈判后，才惊险解决了债务上限问题。此前，美国财政部可谓一息三惊，最紧张时，耶伦甚至只剩下三百零七亿美元可调度，而债务上限得以提高，意味着美国财政部又可以发行国债了。《华尔街日报》援引摩根大通的数据显示，未来四个月内，美国政府可能发行高达八千五百亿美元的国债。有专家表示，这将是美国国债发行史上规模最大的一次，所以找到国际买家至关重要。美债第二大海外债主中国就是耶伦期待的买家之一。当前美国啊，这个宏观经济形势不好，中国的政策的动向、投资的方向性的选择。啊，对于美国国债市场啊，有很大的一个影响。那这种情况下，啊，耶伦呢，他可能是看得更远啊，想挽救啊美国经济的角度，啊，寻求跟中国的一个合作。舆论普遍对耶伦此次访华能够取得多少突破性成果不抱过高期望。美国国家对外贸易委员会主席杰克·科尔文表示，此行可能有助于定义中美沟通新常态，并为双边关系奠定基础。但难以结束特朗普时期加征的三千六百亿美元关税，也不会改变拜登政府不断加强的出口管制。
，近段时间以来，拜登政府在如何处理中美经贸关系上频频释放负面信号，不仅将一千三百多家中国实体列入各类管制和制裁清单，加征关税、出口管制、投资审查等措施纷纷出台，贸易战还没完，又打产业战、科技战。在耶伦即将访华之际，拜登政府甚至仍在酝酿对华科技打压。《华尔街日报》爆料，美国商务部正考虑禁止英伟达和其他芯片制造商在未获得许可证的情况下向中国客户出口人工智能芯片。消息人士称，美国政府可能会等到耶伦访华结束后再行动，以免激怒中国政府。英伟达首席财务官克雷斯对此表示，拜登政府酝酿的新规将令美国业界永久丧失机会。我们不能够啊，将呢耶伦访华的效果呀看得过重。毕竟呢，美国当前上上下下，把中国作为最大的竞争对手，啊，这样一个战略共识没有改变，啊，甚至美国的一些强硬派呢，啊，不断的在炒作，啊，中美之间的新冷战。甚至中美之间的局部性的战争。那么在这种情况下呢，啊，这个作为温和派的耶伦呢，啊，访华呢，所受到的美国国内的压力也是比较大。外界注意到，就在耶伦访华前夕，中国宣布下月起将管制镓、锗这两种半导体关键材料出口。新加坡联合早报指出，中方举措经过深思熟虑，除了显示中国在芯片战中有反制能力，还借此释放出信号：若美国想缓和双边关系，需在经贸和科技上做出善意表现，而不是继续玩两面三刀的手段，否则反制措施将陆续有来。好，上海电马上来连线特约评论员更新，更新你好。在中美关系动荡不定的关键时刻，您怎样定位这次耶伦作为美国财长的访华行程呢？耶伦这次访华是千呼万唤始出来啊！他作为一个著名的经济学者，一直从事着宏观经济政策的研究，并且从事这方面的实际工作。他从上世纪九十年代开始就长期在美联储工作，后来官至美联储主席，在特朗普和拜登时期。都在美国的宏观经济政策决策以及实施中发挥着重要的作用。她的丈夫也是一位诺贝尔经济学奖的获得者。她一直反对脱钩的主张，而且每次和中国高层官员互动或会谈中，都表现了比较务实、有建设性、争取达成一些谈判成果的态度。在今天美国的政治环境中，做到这一点是不容易的。定位这次耶伦访华，我觉得有两个分工。第一，他和布林肯之间有一个分工，就是布林肯是作为国务卿，在落实中美元首共识中，重点和中国讨论政治、外交等中美关系整体性问题；而耶伦明显是作为财政部长，重点要和中国谈宏观政策协调、财政、金融等更具体些的话题。第二，他和前不久美国贸易部长雷蒙多及贸易代表戴奇之间也有一个分工。呃，雷蒙多和戴奇呢是和。中国的商务部长王文涛先生会谈，重点在中美商贸和关税等等一些具体话题，而耶伦当然要重点谈更宏观的，例如介绍相互的宏观政策立场，争取政策上的协调，还有一些美方关注的，比如中国的汇率政策、债债务政策等等，当然也会涉及到美企在华的整体营商环境等等。呃，耶伦行前也顺势提到了美国将要出台八千五百亿的美债，估计也可能会谈及。另外，耶伦这次来访啊，还有更高层次的观察点，就是中美关系从去年十一月份中美元首巴厘岛会谈后，似乎有了一种钟摆现象，也就是十一月份中美元首会晤后，出现一个比较正向的摆动，推动中美关系回归正轨。但是在今年年初，由于美方操作气球事件。造成中美关系受到干扰和伤害，中美关系就受到了反向中摆的效应影响，出现了大家不愿意看到的倒退和紧张。日前布林肯来访和中国领导人的会谈，就使得中美关系又出现了新的缓和，似乎又出现了一个正向的中摆效应。但就在布林肯刚刚结束访问，美国军舰又穿越台湾海峡，并且高调炒作。布林肯又发表具政治挑衅性的负面言行，似乎又使得中美关系受到负面冲击，具有一种反向的中摆效果。
。那么这一次耶伦到中国访问，能不能实现一个正向的中摆效应呢？大家都在拭目以待。嗯。这次中国对半导体原材料加者实施出口管制措施，引起了西方国家的普遍关切。那对此您怎么看？半导体领域是一个全球资源配置长期形成的供需分工系统。整个的产供链呢有两千多个工序，其中涉及到的重要硬件、软件材料等有上万种。尽管这些材料重要性不同，但是由于长期分工所形成的可替代性。性价比等等各种原因，如果真的发生断供等，常常会牵一发而动全身。呃，中国地大物博，这种优势啊是客观存在、人人皆知的。但是合作共赢是我们的硬道理。中国一直坚信，中美乃至整个国际社会合作是唯一正确的选择。针对最近美国等变本加厉、无所不用其极的脱钩断供等做法，中国一直是采取了。加强合作、反其道而行之的做法应对，这是我们一贯的基本方针。但是，面对一些过于极端的挑衅等，中国也不能不采取一些正常的反制，让肆无忌惮推动逆全球化的人也要尝到点苦头。可见呢，中国和美国等进行既合作又竞争的全面博弈时，基本方针是反其道而行之。就是面对美国发动逆全球化等负面动作时，中国一般不随之起舞。美国要搞脱钩，我们就要加强合作。经过近几年的努力，美国用贸易战等方式想让中美脱钩，但实际上呢，在中美两国人民和企业的共同努力下，中美经贸关系反而越来越紧密了。实践证明，这个基本方针是正确的。但是。在面对美国极限打压、制裁、无所不用其极的情况下，中国也可以采用以其人之道还治其人之身的办法。这虽然是不得已，但有时也是一种有效、有理有利有节的办法。作为上述基本方针的辅助和补充，来迫使对方放弃极端的逆全球化、打压、挑衅等做法。这样就形成了中国在应对今天百年变局下特殊的政治经济形势的一个综合性的对策结构，就是软硬结合，以正压邪，并且呢像弹钢琴，有强有弱，有节奏感。当然，最重要的是始终牢记，要把这样的战术操作与构建中美正确相处之道、构建人类命运共同体的战略目标紧密结合。好，谢谢更新先生在线和我们分享您的观点。上海合作组织成员国元首理事会第二十三次会议举行，会后发表了新德里宣言。宣言明确指出，以牺牲他国安全为代价谋求自身安全不可接受，并支持有关成员国落实扩大本币结算份额路线图。分析指，在美国加强新冷战动员、全球治理机制陷入困难境地的情况下，国际社会普遍有一种无所适从之感。而上合组织正以实际行动为完善全球治理提供支持。上合峰会新德里宣言指出，全球技术和数字鸿沟日益扩大，金融市场持续动荡，投资萎缩，供应链不稳定，保护主义抬头以及其他国际贸易壁垒增多。全球气候变化和新冠疫情加剧了世界经济的不稳定性和不确定性，对经济增长、社会福祉、保障粮食和能源安全，以及联合国2023年可持续发展议程的落实，构成新的挑战。为此，需要采取新的综合举措，促进更加公正有效的国际合作。宣言强调，成员国基于上合组织宪章原则，反对通过集团化、意识形态化和对抗性思维解决国际和地区问题。各方重申，应通过对话协商，以和平方式解决国家间分歧和争端。宣言称，成员国重申将坚决打击恐怖主义、分裂主义和极端主义，继续采取积极措施，铲除滋生恐怖主义的土壤。成员国重申，个别国家或国家集团单方面不受限制地加强全球反导系统，将危害国际安全与稳定，以牺牲他国安全为代价谋求自身安全。
不可接受。宣言其实是对各方的呃利益诉求都有所体现的。从它的内容上来讲，一个很重要的点就是说，这体现了各个成员国对于当前世界格局是有一个普遍的共识的。也就是说，在现在这样一个动乱交织的世界当中，多极化的一个趋势是不可逆的。单边主义盛行了这么多年，事实已经证明是行不通的。我们需要通过有行之有效的多边主义的合作来解决冲突、解决矛盾、解决问题。这一次的。这个宣言的要这个重点呢，我觉得是很值得注意的。看到了这个时代的变化，看到了这个时代产生的新的机遇，也同时看到了这个世界正在发生着重大的、深刻的、结构性的一个变化，它可能带来的威胁。同时呢，也看到了呃现有的秩序和过去的秩序，它所带来的呃这种对新的全球问题的治理，呃这方面所存在的。呃，欠缺，呃，这样看的话呢，新德里宣言实际上提出了一些新的呃问题，包括一些新的想法。深圳卫视注意到，四号，习近平主席在上合组织峰会上视频发表讲话时指出，成员国要聚焦务实合作，加快经济复苏。中方建议扩大本组织国家本币结算份额，推动建立本组织开发银行。随后公布的新德里宣言呼应了中国主张，表示各成员国支持有关成员国落实扩大本币结算份额路线图。实际上，今年五月十号，上海合作组织秘书长张明就透露，上合组织已开始落实去年各国领导人在萨马尔罕元首理事会会议上通过的扩大本币结算份额路线图，为该组织成员国之间本币结算系统的运作创造条件。扩大本币份额的路线图，它是一个，就是说，在上合组织范围内的一部分国家，是石油产出国，也可能是石油需求国，呃，积极的去推进啊，扩大本币结算的份额。值得注意的是，在本次上合组织新德里峰会召开之前，路透社发布独家报道称，一些印度炼油厂近日已经开始在与俄罗斯进行的石油进口贸易中使用人民币结算。报道指出，印度石油公司是印度最大的俄罗斯原油买家。该公司今年六月成为印度第一家以人民币支付部分俄罗斯原油采购订单的印度国有炼油厂。另据两名匿名消息人士称，印度的三家私营炼油厂中，至少有两家也在俄罗斯进口订单中，部分使用人民币付款。中国现代国际关系研究所研究员刘军红对深圳卫视分析，这显示俄罗斯与印度都信赖人民币。那如果说印度和俄罗斯之间的石油交易使用人民币，那属于第三方使用人民币，也就是说人民币得到了第三方使用。那这个从国际化的概念上看的话呢，它是属于进入到了标准的国际化的这样的一个范围里面。所以这一点上看的话呢。呃，印度和俄罗斯石油交易中使用人民币结算或者是标价的话，那这个意义应该说对促进人民币国际化是非常有利的一个举措。俄罗斯总统普京也在本次上合组织峰会发言中透露，目前俄中两国百分之八十以上的贸易由卢布和人民币进行结算。实际上，俄罗斯外贸在上合组织框架下蓬勃发展。二零二二年，俄罗斯与上合组织成员国的贸易额达到创纪录的两千六百三十亿美元。普京表示，卢布在俄罗斯与上合组织国家的结算中所占比例超过百分之四十。实际上，俄罗斯经济受美西方十几轮制裁，已经被逐出美元结算的 SWIFT 系统。同样被逐出美元体系的还有伊朗。伊朗总统莱西在上合组织峰会发言中呼吁放弃使用美元，并表示美元霸权损害了国际贸易。他提出，美元武器化伤害该国的经济行为与军国主义一样，因此要构建公平的国际贸易，就要在地区内建立关系中防范美元武器化带来的风险。不仅上合组织国家，南美国家更是去美元化的积极实践者。历史上，由于美元加息，阿根廷和巴西等主要南美国家遭遇严重的美元荒，导致无力偿还外债，而国家经济陷入倒退。六月三十号，由于美元荒再次出现，阿根廷政府决定在偿还一笔二十七亿美元的国际货币基金组织债务时，其中十亿美元等值债务以人民币进行支付。美国《华盛顿邮报》指出，这是国际货币基金组织历史上首次接受人民币偿还的债务。
。实际上，阿根廷央行今年四月已经与中国央行达成本币互换协议，这意味着两国贸易可以使用本国货币结算。这不仅有利于人民币国际化，同时也减轻了企业的汇率负担。美国最大银行摩根大通的策略师一个月前发布报告称，虽然目前美元仍在国际贸易中占绝对主导，在可预见的未来，美元也仍然保持长期主导地位，但全球经济正显现去美元化的迹象。在美国和一些欧洲国家因乌克兰危机冻结了俄罗斯数千亿美元外汇储备后，美元在外汇储备中的份额大幅下降，促使一些国家减少了对美元的依赖。在世界各国央行持有的外汇储备中，美元所占的份额已降至百分之五十八。如果考虑到黄金，美元所占比例会进一步下降。分析认为，本币结算是全球各经济体对美联储加息，令美元回流美国，导致国际市场上美元短缺的必然反应。但国际地缘政治风险的急剧升高和美国政府将美元武器化的趋势也令各国感到不安，因此加速本币结算，但短期内美元霸权仍不会走向终结，因为美元是石油等大宗商品交易以及美国经济所支撑的。目前还没有交易量比石油更大的大宗商品出现，一旦出现，各主要货币必将激烈争夺交易权。近一段时间以来，在一些国家强推脱钩锻炼等逆全球化措施的背景下，去美元化趋势也日益明显，全球治理危机与机遇并存。近日，中国人民大学重阳金融研究院邀请加拿大曼尼托巴大学政治学教授、地缘政治经济学研究中心主任拉迪卡·德赛做学术交流演讲，一起来看深圳卫视记者对德赛教授的专访。与会的中外学者注意到。近一段时间以来，南美国家对国际贸易去美元化的呼声较为强烈。近日，阿根廷政府还宣布，部分使用人民币来偿还即将到期的国际货币基金组织的外债，占比为百分之三十七。加拿大曼尼托巴大学政治学教授、地缘政治经济学研究中心主任拉迪卡·德塞认为，这些国家呼吁去美元化，实际上是美国内政外交困境在金融方面的反应。他认为，处在漩涡中心的美联储。处境十分尴尬。But so essentially, the U.S. Federal Reserve is caught between a rock and a hard place. If it tries to attack inflation, if it doesn't attack inflation, the dollar will be undermined because it is losing its value. If it attacks inflation, it is going to undermine the financial system, which is also necessary to retain the dollar's bold role. In your speech, you just mentioned that there's a deadlock. Between the financial stability and the monetary stability, because the two things cannot exist on the same time. So, in your opinion, which aspect do you think the United States prioritizes more? When faced with a choice between these two things, I think the Federal Reserve will preserve financial stability for the simple reason that the United States, over the last two decades, has essentially created a, a, a financial structures that are reliant on low interest rates, and on the basis of these low interest rates, they have given rise to a lot of bubble. The problem for the Federal Reserve is that if it increases interest rates, this will bring down. The asset markets on which the wealth that today the wealth of the tiny sliver of the U.S. population that the Federal Reserve really serves, if these bubbles get pricked by high interest rates, they will lose their money, and the Federal Reserve cannot afford because it owes, because it sees itself as serving these rich people, not the ordinary Americans. 拉迪卡·德塞在地缘政治经济学领域深耕多年，并多次在国际期刊上就相关议题发表文章。他曾预测，去美元化将成为一种趋势。他这次对深圳卫视表示，去美元化的趋势正在不断加速。I think that the trend towards de-dollarization is definitely accelerating, and not only is it accelerating, I think that given Uh, a number of, uh, given the situation in the United States, particularly how the foundations of the dollar system within the U.S. are crumbling as well, I think we could see fairly rapid de-dollarization in the coming years. There is a, a very large number of scholars, usually coming from the United States, who are primarily occupied with claiming that the dollar will last forever as the world's currency, and they will continue to say what they will say. You know, that's their job. 对于美元体系受到挑战的原因，拉迪卡·德塞认为，美元从来都不是稳定的。历史上，美元加息给多国金融系统造成过严重破坏。
，过去各国选择美元作为交易货币，是由于没有更好的选择。但现在，在美元体系之外出现了新的替代选项，包括今年流行的本币互换协议、竞争国家新开发银行的成立，以及拉美共同货币项目 SUR 等。另一方面，美国向盟友提供的利益正在萎缩，损害了美元的信誉。The most spectacular example is Saudi Arabia,、uh, who are basically, you know, no, no longer interested in what the U.S. has to offer and to say. The dollar system was never stable. It was never able to perform the role of world money stably. The United States authorities' ability to continue to provide the foundation of the dollar system, particularly through financialization, through the expansion of dollar-denominated activity, I think this is diminishing. And if it does not tackle inflation, if it allows the value of the dollar to fall, the dollar system will be will be affected directly. So one way or the other. They are in in a, in deep trouble. Do you believe that the current geopolitical tensions have accelerated in global trend of de-dollarization, and why is that happening? The United States dollar is,、uh, you know, is functioning very well as the world's money. But the fact of the matter is that、uh, with the weaponization of the dollar in the ways that we have seen, the the uh, uh, the, uh, 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 the the falsity of these claims has become exposed. The fact of the matter is that the United States runs the dollar system for its own advantage. The dollar system has been harmful in many ways for third world countries, particularly. And uh, today, uh, with the weaponization, there has added a, has weaponization has added a new layer to uh, uh, why the, the world should find an alternative to the dollar. Because you know, I mean, it, as I say, with the Russian. Case was shocking, but the fact of the matter is that you know Afghanistan. I mean, that is really scandalous. That、uh, the money that the Afghan government could use in order to literally just feed and clothe its population is being taken away. It's Afghanistan is a very poor country, and the United States has no compunction about taking away its money. If these countries are not safe, who is safe? You know, Russia on the one hand, relatively rich, well off, etc., and Afghanistan on the other, there is nobody in the middle who is not safe. Oh, sorry, who is safe? Ah, 深化题马上来连线特约评论员陈斌，陈先生你好。上合组织新德里宣言称要支持成员国扩大本币结算份额，那这个线路图是怎样的呢？主持人好，这个线路图的逻辑呢是这样的：一是成员国之间要拓展和深化合作，联合计划和设计项目。比如说，促进数字经济和科技创新、新建和改造现有国际公路和铁路交通线等，打造这个多式的联运交通走廊和物流中心等等。成员国之间的合作和贸易扩大了，就对本币结算提供了契机。二是成员国呢要扩容，成员国越多，这个贸易机会就越多。这次呀、啊，新德里会议就接纳了伊朗为新的成员。成员国之间扩大本币结算份额，将有助于啊这个减少对美元的依赖度，这个提高当事国的货币地位，会对全球货币格局呢产生一定的影响。那么，如何扩大本币结算份额呢？一是在重点领域和大宗商品扩大本币结算；二是上合组织正在考虑建立一个开发银行，建立项目融资机制，深化金融和投资领域的合作，那么建立独立的金融系统。在这方面呢，金砖国家新开发银行已经有很好的经验可见。三是扩展主权数字货币合作，上合组织成员扩大本币结算，减少对美元的依赖，可以进一步的保障金融安全，减少美元波动啊对本区域经济的负面影响。嗯，扩大本币结算意味着美元的国际货币地位下降，这股去美元化风潮能走多远呢？美元呢是美国实现霸权的方式之一。通过美元结算体系来薅全世界的羊毛，并且呢，把美元当作武器来使用。尽管美元呢仍可以长期保持这个主导地位，但是去美元化呢也成了风潮。按照金融学家设立的标准啊，一个稳定、公正和发展的国际货币系统必须满满足以下六个关键要素：一呢是有资本管制，二是多边主义共存，三是面向贸易和投资需求，而非金融投机。四是债权人责任与债务人责任并存，五呢是盈余国家责任与赤字国家责任，六是注重平衡。很显然呢，美元体系是不达标的。另外啊，美国经济呢已经从巅峰时期占全球经济百分之四十。
贿赂到了现在百分之二十五左右。美元体系这个运行的缺陷呢，也是显而易见。但是呢，我们不能不承认，美元体系确实起到了配置资本的功能，通过美元在国际资本市场上、国际金融市场上的流动运作。引导或带动了整个国际资本的跨境流动，各国呢依然将美元作为参照锚来确定本币和对方货币的汇率。非美元货币使用场景有限，可看作是一个风险资产。为此，对去美元化现象，我们呢需要理性的对待，不能一味的将其绝对化为对抗霸权。好，谢谢陈斌先生在线和我们分享您的观点。